Wikus, da is ek baie, baie dankie vir die inloer en vir jou vir jou boodskap. Ek, 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 ek waardeer het verskriktig baie en uh, ook die ondersteun en dat die mens op mekaar kan bou. Net so'n bykie brood breek onder mekaar en uh, bykie wijsheid en kennis met mekaar en inzicht met mekaar deel. Um, ek wil vir jou sê die dag toe ek tot bekering gekom het, op die elfde van die elfde 2013, ek was een roker van het ek 14 jaar oud was en ek af jou sê ek het gerook Ek het plakkers gebruik, ek het pille gebruik, ek het hy spuitgoed gebruik. Kom, ek vertel jou iets, ek kon nooit, maar nooit die rook los. En ek was een strawe roker, weet, ek was baie op die paaie deernachte gerui, op trokke en goed termie bezigheid. En um, ek het baie gerook. En dit was vir my absoluut, uh, 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 weet, ek het geweet, dit is nie goed vir my lichaam. En ek het die heren gevra, hy moet my help. Hy weet, toe ek tot bekeer kom gaan bid en van sy moet my help om hierdie goeders te los, en weet jy wat, ek het, ek het gebid, en ek het in geloof het ek die goed neergesit, en weet jy wat, ek kan onthou, ek het baie water gedrink, en ek het vir uh, die sweets, jy weet, die whole sweets, of die triple x sweets, het ek gesuig, dier die dag, met water, en die goeders, twee weke, wekes, toe het ek, geen, maar geen, maar geen kruiding vir enige sigaret verder nie, en tot vandag toe wat ek hier met jou praat vandag, het ek nie my mond weer aan een sigaret gesit, dit is van 2013 af, en dit wat ek, wat ek daar dier vir jou probeer verduidelik, is dat God is gister vandag morgen al ter die en hy doen ons steeds wonenwerke en tekens, en uh, Dit is waar vir my een baie belangrike punt uitkom met die uh, uh, sones wat nie tot die dood leid en sones wat tot die dood toe leid. Jy sal sien in uh, 1 Johannes 5 ver 14 tot 17, sê die Heere dat ek kan bid vir my medebroers en sister, dat die Heere sal vergewe vir sones wat nie tot die dood toe leid nie. Verstaai, ek praat nie van sones wat tot die dood toe leid, daarvoor moet jy sonebeleis kan kry en een bevrijding kan ontvang. Verstaai, baie, 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 ek praat nie van al die uh, uh, sones wat nie tot die dood toe leid nie, soos skinner, soos een tattoo, enige verslavingsgeest, kan die Heere binnen sekondes, kan die Heere self aanraak en genees, verstaan jy, dit gaan oor wat in die hart omgaan, en dit is hoe ek vanaf vir jou wil sê, dat jou, 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 jou diepere vlakke kom, as jy begin, ek gloe my hart vast, uh, met alle respect, dat as jy tot bekering kom, dit is wanneer jy fysies die heilige geest ontvang in jou leven, maar, uh, dit, dit voel of die Heere jou nade trek na om toe, daai spesif, soos jy, jy kan een spesifieke dag, uh, kan jy vandag vir my sê, Koert, daar het die Heere my aangeraak, op daai dag het my leven heel te mal verander, die selfde met my ook, maar weet jy wat, daai dag is die meest belangrijkste dag, in jou verhouding met God, want eindelijk wat na rechte daal moet gebeur, wat nie in die kerke gebeur nie, is natuurlijk moet zone beleidings en bevrijding gedoen word, dat jy in volle syverheid en heiligheid voor God staan, witter as sneeuw gewas, sneeuw geest, vlees, verstand en hart, en dit is waar hy diepere vlakke inkom, want hou die Heere skil ons af, soos hy ei, velikie vir velikie, nee, maar baie belangrik, dan wil jy van bloedlijn vloeken ontslaar af, wat dier jou bloedlijne kom, vertaal, jy wil, jy wil sones wat jy gedoen het, wat tot die dood leid, wil jy verloos en vry kom van, soos voor die wilde seks, sabbatdag, onheiliging, homoseksualiteit, enige vorm van moord, of het nou een oorlog is, of abortie, eh, verkrachting, um, <coughs> jy weet, as dat is 35 van die sondes, en jy wil dit voor die Heere kan belei, en dier die kracht van die Heilige, dier die bloed van die lam, dier jou geloof in Jesus Christus, wil jy automatisch kan vrykom daarvan, jy wil in syverheid en heiligheid staan, en dit is waar volgens my die grootste probleem in die kerke le, die Die, die, die volgende stap, die diepere vlak van bevrijding en, 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 en sonebeleid, word die vir ons mens in die kerke geleer nie, en, en, en met alle respect, dat ek vir jou sê, hierdie is kennis en wijze wat ek jou praat, ek het al tientalle mense in my leven bedien, en as hulle voor my kom sit, dan kom ek achter, maar die mens het nie idee, wat is sondes en wat is nie sondes, en hierdie mense kan nie eers met God praat, en as hulle lief vir die Heere, hulle ken hulle bybels, hulle te een gebed verhouding met die Heere, 
maar dat kan niet met op praat, en hulle gees en hulle harte nie, versta je? dit is maar niks anders dan satan waar hy seeninge kon wegsteel nie, en natuurlijk die bevrijding, als dat dier in jou leven oop is, uh, uh, het satan rechten om jou aan te val, dit is dus een meer tussen jou en God, en dit is hoe kom ek altyd verwijs na Simon in handelinge 8 ook, wat ook geloof geraak het ook, uh, uh, op die einde van die dag gedoop het, maar door die heilige gees ontvang, en hoekom, wat die bybel sê, was verstrik, van, met, met sondes, hy was verstrik aan sondes, hy was met afgins vergiftig, en dit wil ek ook vandaf jou sê, dit is die diepere vlakke wat die Heere vir my kom leer het, ek bedoel, um, bevrijding is alles kriftierlik, om sonde beleidings te doen, foute wat jy gemaakt het voor die Heere, die sondes te beleid, daar is meer as genoeg skrifte wat sê jy moet het doen, en natuurlijk, om bevrijding te ontvang, versta jy dier mense wat dier God geroep en bemachtig is, jy kan nie hierdie werk doen, as God jou nie opdracht gee nie, jy kan het nie doen as jy nie bemachtig is daarvoor nie, versta jy, jy dit is die selfde, jy gaan leer my hele bevrijding uit jou kop, uit soos een papagaai, nou wil jy dit gaan visies doen, en God het jou nooit bemachtig, het jou nooit die opdracht gegeen nie, al wat Satan gaan doen, hy gaan jou nie toonkamer aankla vir ongehoorzaamheid, en dit is volgens my, waar die diepere vlakke van ons geloof, loof, pak saak, dit was Satan sy onderliggende uh, uh, kracht te lewe van sy koninkrijk wat hy nog steeds kat en muis speel met mens, ek het op een stadium toe kyk ek in die korant berig um, lees ek van een persoon een jong sien wat tot bekering gekom het, maar hy wil ophou om die Heere te dien, hy wil nie meer verder een christen wees nie, want hy sê, hy stel die Heere net eenvoudig te leer, hy kan nie die sonde teenstaan nie, hy kan het nie weerstaan nie, hy val die hele tyd terug in sonde, dit maak hom uh, uh, dit laat hom mismoedig voel, dit laat hom skaam voel, dit laat hom voel, hy is nie goed genoeg vir die koninkryk van God nie, en toch is hy lief vir die Heere, toch roep hy die naam van die Heere aan, maar hy kom die hele tyd tot te val, hy kan teen sekere sondes, kan hy nie weerstand bied nie, op die einde van die dag, baie baie makkelijk, weet jy wat al die probleme, hy het nooit sonde beleidings ontvang, hy het nooit bevrijing ontvang, die dag toe hy in die diepere vlakke inbeweeg, wat is hy hart vir die Heere gee, dit is waar die kerk moes inge en weet ge ondersteun wat die, wat die kerk direct betrokken moes geraak het, om sy leven en syverheid en heiligheid te kry, dit is automatisch, dit is common sense um, as jy op die water stap maar jy sit met bakstene binnen jou siel, gaan jy sink jy gaan hard beklui om, om, om boot te loop, om op die water te loop, maar iets trek jou die hele tyd af, dit voel of jy nie beweeg jy, dit voel of jy nie vooruitkom, dit voel of jy nie kan asemal nie, en dit uh, is definitief alles die werke van Satan, en hy is baie baie slings op hierdie gebied, dat ek vir jou sê, niks wat ek vir jou sê, het uit my eie uitgekom, het die Heere dit vir my geleer, soos ek vir jou sê, die draaipunt het in my leven gekom, uh, die dag toe, die Heere, toe ek van my trappe afkom, ek stap af en die Heere sê vir my koert, wat sien jy as sonde, wat sien ek as sonde, wat sien ander mense as sonde, en van daar af is dit rarig, dit gevoel soos levende borrele water, wat uit my binnenstijd vloe, en hoe die Heere my die wees uit die kennis geet, om te begin werk in die kanale, hoe, hoe hy my op die rechte tye, op die rechte uh, plek gesit het, jy weet, uh, daar staan die breers 12, vers 4, sê die Heere, jy het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle strijd om leven en dood uh, uh, geword het nie, en dit is hoe hard ons moet kan bekleid in die sonde, jy weet wat, ek is nie perfect nie, jy hoor my hart volgend, ek kan ook, ek kan ook glij, ek kan ook val, ek kan ook foute maak, maar dis hoe kom Godse genade, en Jesus' bloed elke dag daar is, tot vergeving van sonde, is tenminste een keer een week, gaan ek in my kamer in, en, um, Ek, ek werk my sonde beleidings dier, versta jy my uitsprake, uh, versta jy, die woord sê jy toch nie daarna gedink, het jy klaar gesond, as so dit, ek ondersoek my hart, ek gaan tekenbord, ek sê, jyre, het ek uitsprake gemaakt, jyre, het ek aan slechte goed gedink, jyre, hierdie persoon het my te nagekom, my seer gemaakt, jyre, ek wil hy persoon vergewe, want ek weet, dit sê hy nie, dit is die duivel wat dierom manifesteer, of dit satan wat, wat wil toos en verdeeldheid saai, versta jy, ek, ek, tenminste een keer een week, en dit sal jy natuurlijk sien in die uh, stap 4, uh, waardevolle wijsheid en raad, uh, na jou bevrijden, maar jy sal sien, daar is ook een gebed na jou bevrijden, wat jy kan afrollen natuurlijk in jou bybel hou, en dit kan jy een keer een week, kan jy dit dier maak, tenminste een keer een week, moet jy jouself in syverheid en heiligheid kry, wat Godse kracht en die bloed van die lam is, is elke dag daar vir jou tot, <coughs> tot vergeving van sondes, maar op die einde van die dag, 
jou wapenrusting, uh, uh, op die dag trek ek die ou wapenrusting uit, en ek, en ek, as ek klaar aan my soon wil, dan vraag vir die heren vir een splinter nieuwe wapenrusting, wat hy verouderd, verstaan, ons is in contact, ons is aanvallen, jy is een soldaat, dus kom die wapenrusting aantrek, ja, vreselijk moet jy kan uitleef, wat die, wat die, wat die wapenrusting beteken, maar op een van die dag moet jy geestelik die wapenrusting aantrek, want jy is een soldaat, wie is jou ware vijand, Satan en sy bose machte, jy is in een oorlog, verstaan jy, dis hoekom jy constant, tenminste een keer een week, trek ek my ou wapenrustings uit, en ek trek een nieuwe wapen, ek vraag vir die heren vir een splint, een nieuwe wapenrust, dis alles een geloofstap, en hoe jy beklui, teen die, teen die, teen die soldaten, die aanvallen, die, 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 die vijand van Satan, en die peile wat op jou afgevier word, dis hoekom, hierdie geestelike goed word nie vir ons mense geleer nie, en, um, Ja, ek het, ek het maar net te pad gestap, niks wat ek vir jou sê, is goed wat ek in die licht uitgesluif, dit is alles maar dinge wat die Heere vir my kom leer het. So ja, as jy vandag vir my sê, koed, waar is die fout in die kerk, gaan ek vir jou recht uit sê, jy het op een punt gekom, kom ons sê in COVID tyd, jaar 2020, het jy het op een kering gekom, jy het gevoel dat die Heere, dit is fysies of die Heere jou aanraak en jou naarde trek na hom toe, maar net daar moes jou kerk oorgeneem het, net daar moes die kerk jou bijgestaan het en gehelp het, jy weet, uh, um, baie mense kom tot bekering, dat is hulle eindelijk apostels, hulle is profeet, hulle is evangeliste, of hulle is, uh, versta jy, God gebruik hulle as leraars, maar hulle krij nie die ondersteuning nie, God wil miskien een uh, persoon vat, en hy wil om uitsteun na my toe, of God wil jou krachtig gebruik binnen een plakkerskamp, of die heren, maar die heren kan dit nie doen, as hy nie met jou kan praat nie, en terwijl jy hierdie werk doen, moet die kerk jou, jou, jou kerk, jou, jou familie, jou christelike familie is veronderstel om jou uh, uh, te, te, te by te staan, met verzorging, met koos, met waar jy bly, met om een leven te kan maak, ek bedoel, of jy dit wil hoor of nie, ons het, jy het finansies nodig om een leven te kan maak, en dis wel God boon natuurlijk in my leven voorsien, want hy laat my vrou voltijds werk, en dis hoekom ek hierdie werk absoluut vir niet kan doen, want dan kan niemand morgen vir jou sê, weet jy wat, ek het vir jou geld gegee, jy het my bedrieg of my besteel nie, of jy het hierdie werk gedoen vir geld, of jy het het gedoen vir eie eer, nee, jy sal my nie in kerke sien, as God nie vir my opdracht gee nie, jy sal nie sien dat ek by eenkomst hou, of dat ek een kamp hou, of dat ek sel probeer God speel hier buitenkant en allerhande geld maak in die naam van die Heere, jy sal het in jou leven nie sien nie, want ek doen niks as God my nie optrag gee nie, as die Heere my nie optrag gee nie, bly ek in my persiele my huis, ek doen my bybelstudie en ek bid vir alles en amal, maar ek bid ook en ek luister na die leerstande wat God vir my gee, wat ek moet uitstuur op sy specifieke tyd en plek, dan stuur ek het uit en God word daar dier vir julle, verstaan jy hoe werk dit, want as jy in jou self sterf, gaan het nie meer oor jou eie ek nie, en God ontvang nie sy opdrachte van jou af nie, jy ontvang jou opdrachte van God af, en dis waar die stem van die Heilige Geest, een kritieke rol, een kritieke rol, en enige christen kind van God sy leven moet, moet speel, vir so hy moet met God kan praat, Jesus het gesterf daarvoor, maar God praat ook dier visioene drome, dier die woord, dier sy stem, daar is baie manier hoe die Heere boodskap na jou geest, na jou hart toe bring, dit is, as jy vandag vir my sê, Koert, waar is die probleme, wil ek vandag vir jy sê, ek werk met baie christen, en wat wat Jesus Christus verskrikkelijk baie lief het, alright, wat, wat tyd saam met ons padeer, wat vond bid, wat in hulle bybels vast hou, maar ja, Satan steel hulle stem weg, en Satan speel kat en muis met hulle, maar daar waar hulle, op hy specifieke dag en tyd in hulle lewe, waar die Heere hulle aangeraak het, hulle nade getrek het na die Heere, daar moes die kerk in plek gewees het, daar moes die kerk, daar sê Jakobus 5 vers 15, 16, as ons ons sondes tussen mekaar belei, sê jy genees word van jou siektes, en vergewe word van al jou sondes, God, kan geestelik genees, hy kan vleeslik genees, en hy kan uh, verstandelik genees, en dit wat belang, dit waar die kerke moet oorvat, dit is daar waar die leiderskap van die kerk, wie God ook al in die kerk bemachtig, die gesag autoriteit geet om in sy naam te spreek en op te tree, <coughs> om, ook kan ek sê, hierdie werk vir hom te doen, dit is daar, da, daar moet die kerk intree, en die kerk moet uh, 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 jou help om sone beleidings te doen, die kerk moet jou help om bevrijding te ontvang, die kerk moet jou leer wat sondes is, dit is baie belangrijk, wat sien jy as sonde, wat sien Koert as sonde, wat sien uh, uh, ander mense as sonde, en dit is hoekom die wet in geboeid as om vir ons te leer, wat is recht, en wat is verkeerd in die oog van God, soos by voorbeeld, 
Ek gaan nie met die dier seks sê nie, hoekom gaan ek nie met die dier seks sê nie, omdat die, die, die bybel vir my leer in die wet, jy mag nie met die dier seks sê nie, vertaai, dit is een absolute afskiewelike daad in die oog van God, so ek gaan nie met die dier seks sê nie, vertaai, uh, daar leer die Heere vir ons in, by voorbeeld dier te noem jy om 18 vers 9 tot 14, dat hy verask die enige vorm van afgoedsdienst en valse geloofe, so jy gaan my nie by een sangoma sê nie, jy gaan my nie by een waarseer sê nie, jy gaan my nie by een vortuig, tuin verteller sien nie, jy gaan my by een, geen ander profeet of afgods aanbidder sien nie, jy gaan my nie by vrymeselaar sien nie, jy gaan my nie by roundtable sien en allerhande op, oproep van voorvader, geest en ritjeel en al die toerdokse dokters en hekse en vertaal my punt mooi, dis hoe kom die bybel leef jy om dit nie te doen nie vertaal wat ek probeer vir jou leer en, en dis hoe kom die bybel leer ons hart en duidelik van Ach, uh, om, om nie met, met min achting uh, van een gesalfde kind van God te praat, die deert in Noem 17 vers 12, as twee of drie getuide staffe bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe, so maak jy saak hoe jy oor een doomnie of een pastoor of oor een profeet een werker van God voel nie, weet jy wat nee, dit is nie die oordeelstraffe vergaan om kom ons nie toe nie, as jy die persoon met min achting behandel, twee of drie getuide staffe bevestig dit, het hulle jou doodgegooi met klippe, so dit is een sonde wat tot die dood lei, en dit is ook om baie van die doomies, pastore en leraars en profete, baie van hulle is wel dier God opgeroep, allemaal is nie net slecht nie, maar op die einde van die dag het Satan hulle tot de val gebring, dier een gebrek aan kennis, het hulle tot de val gekom, en Satan het hulle tot de val, omdat hulle die geestelike aspect nie ken nie, omdat hulle self nie eers die, die, die ondersteuning in hulle levens ontvang het, en dis hoe Satan dier mense wat al voor die kerke staan, wat nie dier God geroep, roep is nie, dis hoe hy die kerke geinfiltreer het, en dis hoe kom ons allerhande sondes goedkeer, soos homoseksualiteit en op een sabbatdag lewe of God in sy bybel nie bestaan, geen respect nie, kyk hoe hoer ons mense rond, kyk die echtbreek, kyk al die echtscheidings, verstaan jy, kyk die moord, ons gaan baie makkelijk na oorlog toe en maak bekaar sy wapens, laai die koels en mense, en nou gaan maak ons mense dood, die Heere sê, jy mag die moord pleeg nie, wie grijp daar die swaard, sal val dier die swaard, gaan lees Zacharia 9 vers 9 en 10, gaan kyk daar, Jesus het die vrede gebring van die eeuwvraad af tot by die uithoeke van die wereld, hy die pijl en boog kom breek, maar weet jy wat, omdat mense nog lewe onder die eerste verbond, Jesus Christus' kom, sy opstanding gemis het, dis ook om hulle sit in die gemors, en dat hulle nie aan God sy stem kan luister nie, en dis ook om die wette en geboeie leer vir jou, jy mag nie by jou pa sy vrou slaap nie, jy mag nie by jou broer of jou sister seks sê nie, versta jy, daar da, soveel voor, jy mag nie verkracht nie, uh, um, ach, da, da, da soveel, soveel voorbeeld in Godse woord, heilig die sabbadag, vertel jy kom die tien geboe en die wette by mekaar, en as jy jou ouwers slaan, kom ons sê, jy slaan jou ouwers, is dit die sonde wat door die dood lei, as jy jou ouwers vloek, is dit die sonde wat door die dood lei, as wie wat, as jy in die oud testament gelewe het, twee of drie getuis het het gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe, en dis hoe vir jy sê, selfs as jy iemand ontvoer, is die sonde wat door die dood lei, dis een van die 35 sonde, as jy bloed drink van die dier, vertaai sy sataniste, sataniste, hulle, hulle is mos met die katte en goed beer, dan drink bloed en goed, wat die dier sy lewe is in sy bloed, en mense lewe is in sy gees, verstaan jy, dis hoe kom jy het sê hoe gees in die vlees het, maar die dier het net een sê, hy het nie een gees nie, en dis hoe kom, dit is baie belangrik om die bybel te leer en te verstaan, jy moet weet wat reg en verkeerd is, vir al hy 35 sondes, wat as jy een van hy 35 sondes doen, kom jy de moon terug, en hy bring 7 slechter samen, op die einde van die dag is jy slechter daar aan toe, is aan die begin, en dit is wat, dit is wat die kerke mis, dit is een krit, dieke fout aan die kant van ons kerke, ek sonder niemand uit, ek noem die name nie, geen geestelike lei, ek sê vandaf, ek praat in die geheel vir die hele een lichaam van Christus, die kerk van die Heere, uh, dit wat die Heere op my hart, ek sit ook op die tafel neer, ek is nie daar om die kerke te trap, of enige geestelike leier te verneder nie, maar dit waar die grootste probleme le, mense weet nie wat sondes is nie, daar word die bevrijding gedoen, die sondebeleid word die gedoen, en dis ook om mense, soos die jong sien, probeer op water te maar hy kan nie, hy kan nie weerstand bied in die sonde nie, en op die einde van die dag kom hy in ongeloof en twyfel, hy draai sy rug op christenskap, en hy beweeg aan, wie sy skuld is dit, dit is nie sy skuld nie, dit is nie Godse skuld nie, dit is nie kerkse skuld, versta jy wat ek probeer vir jou sê, 
Nou, nou ga jy vir my vraag, maar Koert, wat de, wat de verskillende afdelings uh, uh, van sonebeleiders is daar? Daar is byvoorbeeld jou denke, die woord sê jy toch net daarin gedink, dat jy klaar gesond is, so jou denke moet belei word, dan moet jou sonis belei word, verstaan jy, en jy moet weet wat die son is, is verkeerd in die oor van God, en dis waar die wet in geboeie inkom, of jou te leer wat is recht en verkeerd in die oor van God, verstaan my pin mooi, dan, uh, uh, moet jy jou uitsprake kan belei, uitsprake teen jouself en uitsprake teen oor ander mense, wit, bruin en swart hier buiten, as jy dit klaar gedoen het, dan moet jy kan deel met vervloekings wat oor jou uitgespreek word, versta jy wat mense oor jou vervloek, die woord sê, spreek is 26 toe, soos voel vir by jou gevlieg kom, soos al een vloek vir by jou gevlieg kom en jou nie tref, as jy dit nie verdien nie, so ons deel met uitsprake, ons deel met, 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 met sondes, ons, ons deel met jou denke, dan automatisch gaan ons oor na vergiftnis toe, vergiftnis teen oor jouself, vergiftnis teen oor ander mense wat jou leed aangedoen het, en ons leer vir jou, die probleem is nie die skeppingswerk van God, die is die boosheid wat dier hy persoene manifesteer, of hy wit, bruin of swart is, verstaan jy, maar Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, en die vergiftnis is baie belangrik, as jy Matthies 6 vers 14, 15 gaan lees, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, so ek weet nie van jou nie, ek wil baie graag vergewe word van my sondes, en al hoe dit kan gebeur, as jy ander mense vergewe vir die leed wat hulle jou aangedoen het, of hy wit, pink, pers of swart is, of hy jou besteel het, of hy jou geskop en aangerand het, of hy jou verkracht het, of hy jou geliefde vermoor het, jy moet hy persoon kan vergewe, want op die einde van die dag, dit is dit nie, hy nie, dit hy toch een siel gees en een vlees, net soos jy, en dit is die duivel wat hom gebruik as vesting om al sy fou werk te doen, probleem is nie die skeppingswerk van God nie, dit is die boos het wat van binnen af uit om uit manifesteer en dis hoekom Satan hom gebruik as vesting om al sy fou werk te doen en dis hoekom die woord sê, as jy in sondes lewe, as jy een slaaf van die sonde en jy is in geestelike taal, as jy een slaaf van Satan, Romeine 7, 20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen, dan is dit nie jy wat die sonde doen nie, maar die sonde in jou, wat dit dier jou doen, dis Satan wat jou misbruik as vesting om al sy fou werk te doen, en dis hoekom wil vir jou sê, ja, jy ons werk met vergiftnis teen jouself, vergiftnis teen oor ander mense, en dan op die einde van die dag, werk ons met bloedlijn vloeke, ek sê vandag vir jou, ek is 10, 11 jaar in die bediening, 95, 98% van al my werk, kom die probleme dier die bloedlijne, wat baie van ons voorgeslachte, baie van ons voorgeslachte, die, 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 die bybel sê vir jou byvoorbeeld, jou, jou eerste gebod, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou kracht, en die tweede wat daarmee gelijk staan, jy moet jou mere mens, jou naaste lief hee soos jou self. Nou ongelukkig, baie van ons voorgeslachte, ons voorouders, het, het ander mense gaan doodskiet, hulle het mense vermoor, verstaan jy, hulle betrokken geraak by, by moord, en oorlog, en, en, en hoererei, en bloedskande, en okultes, hulle het betrokken geraak by afgodsdienst, en vrymeslarei, en roundtables, en die oproep van voorvader geeste rituele, hulle het betrokken geraak by valse geloof, soos boeddhisme, hindoenisme, Islam geloof, so kan ek aangaan van hoeveel voordele wat die Heere vir ons gee, en enige persoon wat God werd het lief het, soos die eerste gebod, sal homself nie by die type dinge betrokken maak nie, so automatisch, waar kom een bloedlijn vloek vandaan, kom ons sê, jou oupaard, by voorbeeld in die Anglo Boere oorlog, het hy betrokken geraak, uit mense doodgeskiet, die woord sê, mag nie moord pleegie, wie gruit met die swaard, sal val dier die swaard, daar waar opa die mense doodskiet, het hy automatisch een geestelike deur vir Satan oopgemaak, nie net om om siel en geest aan te val, nie, maar om fysisch deel van sy siel en geest te wees, so automatisch, as opa nooit, die sonde aan die Heere beleid het nie, en hy sterf op die einde van die dag, die, die gevalle engel, die de boer, sterf hy saam met opa nie, hy gaan af na die volgende generatie toe, en dit is wat ons, een bloedling vloek noem, ja, jy kan nie namens jou opa om verskone vraag vir sy sonde, hy gaan voor die Heere rekenskap gee, as hy dit nooit voor die Heere beleid het nie, maar, dit los nog steeds vir Satan met die geestelike recht oor die bloedling van byvoorbeeld moord, as dit met oorlog gebeur het, of een oma wat miskien een betrokke geraak het met abortie, wat hulle kinders afgebring het, verstaan jy, dis, dis verskrikkelijk diep, en dis die Heere wat hierdie type goed aan ons openbaar, en kom ek vertel jou iets, 98%, 95, 98% van al die mense wat voor my sit, wat ek bedien het in 10, 11 jaar, gaan haal ek die probleme uit die bloedlijne uit, of het wel is, met hoerreig, hoergeeste, bloedskande, 
oorlog, moord, okultus, vrymesselaars, afgoodsdienste, kom ek vertel jy, jy sal absoluut skrik, as jy sien hoe lyk ons voorgesaad, dis ook om, dit wat jy sien, wat thans in die land omself afspeel, dit wat jy ervaar en sien, is geslachte op geslachte, is een platante afvalligheid van die echte syver woord van God, en dis ook om die Heere sê, ek straf, tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en baie belangrik, die wat my gebooie onderhoud, Godse gebooie onderhoud, kyk hoe lewe ons mense, ons het geen respect vir Godse sabbadag, kyk hoe, ons, ons gaan so makkelijk grense toe, en gaan skiet mense dood, kyk al die aborties, kyk hoe wil hierdie eindste land nou tot genade dood ook al goed keer, kyk hoe veel mense sterf dagelijks, in Suid-Afrika, of in een plakkerskamp is, of het op een plaas is, of een dorp of een stad, daar is die respect vir lewe meen nie, en dit is alles die werke van Satan, as jy dier Godse oor kyk, alles pinpoint, na Satan toe, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, ons mense slaap, ons drink op die koffie, ons eet die koek, sister, en dit is vir ons genoeg, hierdie diepere vlakke, word nie vir ons geleer nie, wie kis, en dit is waar die probleme leen, ek sê dit met, met absolute respect, nie omdat ek dink ek is beter, nie omdat ek hoogmoedig is, en ek dink ek is beter, en ek het stokke in die hand om die kerke, of enige geestelike leier met die stok te slaan, nie, ek sê dit met liefde en respect, en dit is ook om wie nie wat terwijl ek met jou praat, druk dit op my hart, om vir jou, as, as jy klaar hier boodskap geluister, gaan ek vir jou link stuur, na bloedlijn vloeke, nee, uh, 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 um, wat, ek, wat ek gemaakt het, wat die Heere nou op my hart druk, um, d- dit gaan oor, een diepere verduideliking, en pas op vir misleiding, wat baie mense sê, nee, as jy klaar gedoop het in Jesus Christus, het jy klaar gesterf, jy in jouself gesterf, het klaar die Heilige Geest ontvang, en sê daar, daar gaan jy, En dit is hoe hulle sê nie, hierdie bloedlijn vloeke, hierdie leerstelling is uh, klomp bog, uh, dit is vals, dit is van die boos af, en dit is hoe kom baie van hulle dit nie preek nie. Dan draai ek om, as ek vir hulle, en ek gee die bewijse in die link, jy sal sien as jy gaan kyk daar, die bewijse is daar, wat ek sê, maar daar sê die woord in Romeine 8, ek, ek het nou net die uh, precieze skrifie daar nie, uh, die, 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 die nommer van die skrifie, wat die heren sê, dat sy gees, uh, um, uh, hoe kan ek sê, um, praat saam met jou gees, verstaan jy, beweer saam met jou gees, so, as jy in, in jouself gesterf het met die doop, en jy het nou klaar gesterf, nou bly Jesus Christus se gees in jou, dan is jy moes nou veronderstel volgens hulle, om nooit ooit weer te sterf nie, so jy gaan nou vir ewig lewe, en dit is hoe belachelik, hulle, dit is hoe belachelik dit klink, as hulle probeer met die mens redeneer en strijd daar oor, maar weet wat, jy het jou gees, jou lewe, jou, jou, jy is nog steeds hier, jy is nie machine nie, jy is nie een rouwboord nie, jou gees is nog altyd in jou, en al wat automatisch gebeur, jy ontvang jy heilig gees wat saam met jou beweeg, en dit waar bevrijding inkom, wat baie van ons is, sê die bybel, in sondes en geboor is, so Satan is klaar deel, van die vlees, verstaan, hy is klaar deel van jou gees, hy is klaar daar, en dit is waar sonde beleid is, en bevrijding inkom, om verloos en vry te kom, van enige bloedlijn vloek, en enige sonde, wat jy in jou leven verkeerd voel, so dat jy in volle syverheid en heiligheid, wit er as sneeuw gewas het, dier die bloed van die lam, so ja, die heilige gees is saam met jou gees, en dis ook om dit op my hart druk, om die link vir jou te stuur, na die video toe, so dat jy dit kan sien, ek sal dit vir jou deel, of ek nou die link stuur, en of ek die video saam met dit deel, ek sal soos die Heere my leie my gees in my hart, sal ek natuurlijk dit ook met jou deel, en ek vraag ek weer toestemming, om dit, hierdie, die, hierdie terugvoer, en wat ek nou vir jou gee, om dit ook met die publiek te deel, want het belang dat dat hulle dit hoor, vertaai, iemand moet dit vir hulle sê, of hulle dit aflag, of hulle soos wind, in die, in die, in die soos kaf in die wind laat wegwaai, dit is hulle probleem, my werk is om te praat, of mense luister of nie, want ons moet ons nou kan praat hier oor, want per ty keer redeneer en strui, baie mense soek hulle saligheid net in die bybel, maar hulle kan niks met God sy stem staaf en bevestig nie, en dan is hulle mislei en verlei, vertaai, want dit is baie belang, jy moet die woord kan toets met die woord, jy moet na die stem van die Heere kan luister, jy moet kan sien, hoe kom die een skrif by die ander skrif uit, en, ehm, um, Ja, dat ek vir jou sê, dit is waar baie, baie groot uh, probleme gemaakt is, en dit is hoe ek vir jou sê vandag, jy weet wat, ek het, ek het pad gestap, uh, op die harde manier in my leven, het ek geleer, um, weet, om, 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 om God te respecteer, vir, vir, weet, vir hoe hy my kom lere te goed, en dit wat ek sê ook, jy weet, um, ek wil net iets kry wat op my hart gedruk word, uh, wat die Heere, um, of op my hart druk, terwijl ek met jou praat, 
Jy weet, baie mense wat hulle self opgeroep het, jy weet, uh, uh, wie kus, baie mense het hulle self opgeroep, hulle het van Jesus Christus zijn naam beroep kom maak. Versta jy, daar is baie geld om te maak in die naam van die Heere Jesus Christus, en hulle het beroep gemaakt daaruit. Versta jy, hulle self opgeroep, nou hier sê die Heere, luister na hierdie skrif wat die Heere op my hart druk, ek wil net seker maak, dit is nou hierdie ene, ja. Um, ek lees het vir jou, 2 Petrus 3, Kom ons lees sommer daar van ver, ver, ver 14 af. Luister baie mooi wat die woord die sê, 2 Petrus 3 ver 14, daarom geliefd is, terwyl jylle hierdie dinge verwacht, moet jylle jylle daar voor beijwer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Luister nou baie mooi, en beskou die geduld wat ons Heere met ons het as ge geleentheid om gereed te word. Nou luister baie mooi, so het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wijsheid wat aan hom gegee is, aan jylle geskrywe. Hy skryf, dis vers 16, hy skryf dit ook in al sy briewe, waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe, wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte, en onstandvastige mense gee daaraan een verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die rest van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang, hard en duidelik. Jy sien dit, dit wat ek probeer vir jy sê, dat is baie dinge wat in die Bijbel staan, maar jy moet die richting wat jy vat, moet jy met God kan staven bevestig, jy moet, as jy ietsie verstaan, jy moet jy met die Heere kan praat, jy moet kan leiding kry van die Heilige Geest, om die profesie of die woord recht uit te lee, en te verspreid en te verkondig, en dit is waar baie van hulle dit mis, kom ek vertel jy, dit is precies soos die sabbadag, baie mense, as ek om die tafel sit, kan baie mense baie dinge oor die sabbadag sê, Dan kom ek vertel jy, as ek het oorswaai in geest, en ons kyk in geest, is dit die sonde wat tot die dood leid, en so as jy nie jou sabbadag heilig nie, maak jy direct versat aan die deur in jou siel en geest, op nie net om jou aan te val nie, om fysisk deel van jou siel en geest te wees, as jy dit geestelik sien, is dit game set to match, niemand, niemand, niemand kan jou verkeerd bewys, en niemand kan daar teen staan, en nie jou satan nie, en dit waar ek vandag vir jou wil sê, dit is waar, jimmelse wijsheid en, en, en wereldse wijsheid geskui word, kom ek vertel, soos kaf en koring geskui word, en dit hoor hoor vandag vir jy sê, my bedoeling is, is, is oprecht in my hart, nie om my stokke te saan, niemand te vernederig, geen kerk af te breek, jy weet nie wat, ons is toch deel van die eerlige van Christus, en dit wat ek sê, dit wat ek doen, dit ek verniet ontvang, ek moet dit verniet kan uitdeel, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, dit is alles net genade van boe af, maar jy weet wat ons moet praat, of mense luister of nie, want op die oude vijf dag, as hulle morgen voor die heren staan, sê nie, heren, ek het nie geweet, die gaan die heren nie, nie, gaan die heren sê nie, 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 soogens en saan stier ek my profeet aan jou toe, jy wil nie geluister het nie, versta jy, omdat hy nie gekwalificeerd het nie, omdat hy nie die titel van doom nie, of wat ook om pastoor, of wat ever achter sy naam het nie, het, het jy om gesien as een nul op die kontrak, jy het nie geluister wat ek dier om gesê, kom ek vertel jy, God kan dier een boemelaar vermaan en waarski, hoe kom, omdat sy gees oorals teenwoordig is, oorals, recht oor die hele wereld, en dit wat ek altyd vir mense sê met bevrijding ook, is die Koert Jordaan wat jou vry maak, dit is die heilige gees wat jou aanraak en vry maak, en dit waar die grootste fout te leid, dit is hoe hulle ook opeindig met die genade leerstelling, glo net in Jesus Christus en jy gaan jimmel toe, dit is waarop hulle vastkop, dit is waarop hulle hulle leerstellings bou, en dit maak hulle gelukkig met die koppie koffie en die koeksister, Op die einde van die dag is die Bijbel hard, hard en duidelik. Johannes 3,36 sê die woord, Wie in die Seen glo, het die eeuwige lewe. Wie echter aan die Seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Hard en duidelik. Daar sê die woord ook in 1 Johannes 3, wat die Heere sê, 1 Johannes 3 vers, vers, ek gaan lees het somme vers, vers 3 tot 10, elke wat hierdie verwachting in verband met hom koester, hou hom self rein, soos Jesus rein is, elke wat sonde doen, oortreed die wet van God, sonde is immers die oortreding van die wet van God, jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie, as jy deel is van hom, deel van Christus is daar geen sonde in jou nie, versta jy, vooral die 35 sondes, iemand wat in hom bly, 
Hou nie aan met zondag nie. Iemand wat aan hou zondag, het om nie gesien nie, en ken om nie. Hart en duidelijk. Liewe kinders, moet nie dat iemand jylle misleid nie. Wie rechtverig lewe is, rechtverig soos hy rechtverig is. Wie aan hou zonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan, om, 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 om aan met zondag. En die seens van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat een kind van God is, doe nie meer zonde nie, omdat die geest, die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is het duidelijk wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is. Iemand wat hier rechtverig lewe nie, nie sy broer nie fit nie, behoort hy aan God nie. Kan jy nou verstaan, Johannes 8,34, as jy in zonde lewe, is jy een slaaf van die soon, is hoe jy is een slaaf van Satan, hoeveel van ons christene, wat ons handen omsteken, vir allemaal vertel, wat de goeie christene is ons, hier waar ek nou met jou praat, het geen respect vir Godse sabbadag nie, kyk hoe lewe in homo seksualiteit, kyk hoe lewe in voorhuwelikse seks, kyk hoeveel kinders hark op die buiten rond, wat buiten ek, buiten die huwelik, verstaan jy wat, wat gebore is, Verstaan, wat in hier buiten hebben, verstaan, kijk hoe, kijk hoe makkelijk, gemakkelijk moer ons mekaar, kijk hoe slaap ons rond, kijk hoe, dat is geen respect vir hevelike nie, verstaan, kijk hoe hoer ons mense rond, kijk alles, weet jy wat, nee, alles gaan het oor materiële dinge, geld en silver en wat jy besit en wie en wat jy is, wat die titel achter jy, weet jy wat, ons mense het het heel te maak verloor, ons het absoluut koer verloor, is omdat die, is omdat die kerke vir sê, nie man, lewe net in soil, glo net in Jesus Christus en jy gaan jimmel toe, kom ek vertel jy iets, dit is een leen uit die put van die helheid, jy moet kan bekeer en wegdraai, van die soon af, jy kan nie sê, jy glo in Jesus Christus, maar jy het geen respect vir sy woord, en jy moet die voorbeeld stel, jy moet walk the talk, jy moet mense leer, hoe lyk die heilige lewe, jy moet God respecteer, as jy die heilige geest van God ontvang het, God wil nie saam met jou rondhoer nie, God wil nie saam met jou mense haat nie, God wil nie saam met jou rondslaap en seks en pornografie kyk nie, God wil nie saam met jou dwellings gebruik, of kinders af aborteer, of mense ontvoer, of kaal mense afloer, en geld steel, en ander mense bedrieg, en hulle tot te val bring nie, God, as jy die huid geest in jou het, sal jy nooit so optreen, en dit ook om die woord, as jy Jesus Christus in jou het, sal jy lewe soos hy, jy sal soos Jesus Christus wees, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, jy sal soos hy wees, jy sal praat, skryf, hoor en optreen, soos Jesus Christus sal gedoen het, en jou oor sal gefokus wees, op God en sy koninkheid, jy sal jou vader behaag, dier geloof en gehoorzaamheid, so vir jou sê, Wiekes, dit waar die grootste probleem in ons kerke le, jy gaan kerk toe, jy ontvang een woord wat op die predikant of die doomnieuwse hart gelees, en daar is prijs en worship, en weet jy wat nie, hoe kan ek vir jou sê, dit maak een absoluut groot gedeelte van die hele aanbiddingsdienst, en wat God geëer, geloof en geprys word, dier prijs en worship, dit is lekker, dit is ook om ons kerk toe gaan, en om een woord te ontvang, maar die meest belangrijkste kritieke, die meest belangrijkste aspek van ons geloof, vind nie in ons kerke plaas nie, dit is sondebeleidnis, ordentelike sondebeleidnis, en bevrijding, vind nie in ons kerke plaas nie, die mense weet hier wat sonde is nie, en dit is hoe ek vandaag vir jy sê, dit is een kritieke fout, aan die kant van ons kerke, en waar kom het vandaan? Mense wat in hoog posiesie sit, in sy noodes, in allerhande kerk en stansies en dominaties, wat in die naam van die Heere praat en optreed, want God hulle nooit opgeroep het, dit is hoekom die NG kerke blik worms kom oopmaak het, met die toelating en die trouw van guys en al die goed toelaat binnen ons kerke, is omdat hulle die geestelike aspect glad nie verstaan nie, jy moet jy nou onthou, Die kerk moet nooit tegen enige zondaar diskrimineer, of jy echtbreker is, of jy moedenaar is, of jy verkrachter is, of jy kindermolesteer of ontvoerder is, en of jy homoseksualiteit beoefen. Geen zonde kan goed gekeer en goed gepraat word, en die kerk kan nie handen vat met so iets nie. En die kan ook die zonde soos homoseksualiteit, wat die absolute griewel in God so oor is, goed keer en goed praat, en somme nou somme man strouwen. Weet jy wat, daar hoe weet jy waarvan hy praat, die hoor het ek vandaf is, en ek kyk na sy vruchte, boom word aan sy vruchte gekend, ons God wat heilig is, jy moet heilig wees, soos God heilig is, moet ons heilig nie, sonder die heilige lewe sal niemand die Heere sien nie, die koninkruid van God beerwe nie, hier kom hulle, en hulle word twee mans met mekaar laat trouw, want die wereld sê, dit is goed, dit is recht, jy mag maar, 
Kom ek vertel jy iets, die, die, die persoon, hy verstaan nie, waarmee hy dobbel nie, die levende hel en oordeel van God, gaan oor die man kom, hoor wat ek vandag, my raad aan so doem nie, of pastoor, of wie hy ook al is, om te bekeer en terug te draai na die Heere toe, en die sonde te sien vir wie wat hy is, en nie vleeslik nie, maar geestlik, want vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op jou siel en geest, dis ook om jy siel geest en vlees het, ek is siel geest en vlees het, en ook, predikante en doemnies, en dis ook om die, die, die woord ook sê, in Deuteronomie 18 vers 20 tot 22, wat die Bijbel hard en duidelijk sê, dat as jy in die naam van die Heere praat en optreden, God het jou nie opdracht en toestemming gegeen nie, en sê die sonde wat tot die dood toe luis, twee of drie getuise staafe bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe, dis die sonde wat tot die dood luis, as jy in die naam van die Heere praat en optreden, dan, dan luid die lewe soos het luid, dan, dan word mans, twee mans en twee vrouwens met mekaar getrouwd, dan word het goed gekeer en goed gepraat, wat die televisie die wereld leer vir ons, dit is recht, daar is geen fout nie, en ons gaan rond slaap en rond door, elke tweede dag een nieuwe girl in die bed he. want dit is jou trofee op jou handkast, ons mense weet nie, waarmee ons dobbel nie, en die mense wat die mag in die hand het, wat die beheer het, is hulle wat hierdie klomp goddeloose sonnige onheilige goed in ons koppe indoktineer, en vir allemaal sê dit is recht, Ons mense moet nie klaar, as alles rondom ons uit mekaar uit van, jy wie die Heere praat, die Heere praat, die Heere vermane waar sê, hy tree lang al in, maar ons mense is te geese blind en doof, om die inpak van Godse oop optreed is raak te sien. Ek kan vandag vir jou sê, hulle moet nie huil, hulle moet nie huil as God, as more, as God die mat onder ons voete uitdruk, en hierdie hele wereld dat skit is, dat bibber nie, hoor ek vir jou sê, daar ondersteun ons een regering, Een democratische stelsel, kyk het, recht oor die hele wereld, ondersteun mense democratische politieke partij en stelsels, wat die jimmelse God gelijkstel met aardse goede. Allerhande geloofe kom gelijkstel met ons jimmelse vader, jy sal vir God in jou hele leven nooit so dien. Kyk hoe word daar boosies goed gekeer, kyk hoe word allerhande valse geloofe toegestaan en toegelaat, elkeen krij jy een beerd om, om in die leiderskap van hierdie land in te ploeg. God en Jesus Christus en Satan leen nie op een bed en slaap nie, maar ons mens is te blind en doof en moord is nog een dag, want terwyl jy pei het, terwyl jy geld in die beste karrerij nie, grootste huise en strandhuise en bosplaase is, jy die katse snor en jy dink, jy is verhewe boe aan die mens en jy is hoogmoedig, jy het jy saak met aan die mens en nie, terwyl die wat onder jou voete is, ek sê altyd die arme mens is een rijk mense hond, terwyl hulle moet spartel om een leven te kan maak, Kom ek vertel jy, daar sal die tyd kom wat al hierdie hoogmoed en al hierdie goeders tot te val kom. Hoor wat ek vandag vir jou sê, die dag wanneer die lijke le, die dag wanneer mense begin jou huis verstorm en jou vermoor en dood maak, wat hulle vrouwen verkracht en kinder vermoor, wat mense mekaar, wat die dooie is, les is vlee oor hierdie land, oor hierdie wereld, moet ons mense nie klaar nie. Maar weet jy wat? ons speel christenskap, ons wil God soos een t-shirt, wil ons aan en aan, aan en aantrek en uittrek, soos ons wil ons wil God soos een buffet tafel, besluit hoe ons hom wil dien, en elkeen het een beter plan as die ander, as die ander ene, waar ons op die einde van die dag sê die woord in 1 Korintiërs 1.10, ons moet eens gesind wees, dan moet die verdeeldheid soos in ons wees, die so die eie uit moet sy mond begin hou, En ons moet begin luister wat die heilige geest vir ons sê, ons moet begin luister, ons moet begin doen wat die heilige geest vir ons sê. En dit is waar die grootste probleem is, me, myself en I, is ek, is in beheer. En al wat sat te doen, hy gooi net meer hout en petro op die vier. En dit is hoekom alles een gamors is. Kijk hoe staan ons mense voor grafte, wat kinders en vrouwens en mans en in die vleer van hulle leven vermoor en doodgemaak en doodgeskiet word op plaas en dorpe stere. Kijk hoe gaan dit op die kaapse vlakte. Nie eers die weermacht kon die probleem uitgesorteer word. Kijk hoe word ons kinders vermoor, ontvoer en verkracht en gatters neergegooi. Ons mense sit en slaap, ons sien hierdie rooi lichte nie raak nie. En jy weet wat, dit pla jou nie, want as dit nie jou raak, het jy nie een saak daar meer nie. Maar ek kan vir jou sê, jy is baie hard seer, en pijn en seer in hierdie land. En weet jy wat, nie, een van amal, amal vir een, dis asof die politieke wil nie daar is, om die probleme vast te vat nie. En Satan hou partijtje, soos een wolk van duister wat oor hierdie land hang. En ons mense nie gaan kerk om ons gewete te sis, maar ons nog een dag, ons grijp een koek sis, ter vat is sy koffie, en ons is recht, ons is een pad jimmel toe, terwijl ons hele levens uit mekaar val, hoe 
ek af jou hoor dit voorbeel op my hande gee van, van christene, wat ons self christene noem, wat hier waar ek met jou praat, ons steeds in sonde lewe, wat self ook oor stopstrate, ja, geen respect het vir hulle regering nie, wat wetteloos lewe, wat goddeloos lewe, wat, jy kan hy bybel kan hulle vat in hulle, in hulle asblik gooi, wat hy beteken niks vir hulle nie, maar hulle sê hulle is christene, kom ek vertel jy, dit is hulle wat Godse naam in oneer bring, en een absolute skande is vir ons geloof, hoor wat ek vandag vir jou sê, maar ja, Hulle sal hulle self geniet, tot daar by openbaring 20 vers 1 tot 6 met die merk van die dier wat jy voor die dag, voor hy mense gaan staan, daar sal die kaf van die koning geskui word, daar sal die mense sien wie is lauw christene, wie is warm christene en wie is koud, versta jy die dag, as jy oprecht is, jy kom en verset, sal jy kop afgekap word, maar jy sal tenminste gered word, dit is ook om die bybel sê, die wat bereid is om hulle levens te verloor, sal het terugwen, en die wat sy leven wil belou, sal het verloor, op die einde van die dag, dit is waar Jesus Christus, dit is ook om my hy skrif gepraat het, maar as mense sit in slaap, ons genie die leven, baie van ons genie die wereld, en ons leven net vir ons self, en alles gaan net oor rijkdom en lekker, en ons het die saak, met al die hartsie rondom ons nie, kom ek vertel iets, die dag sal, sal die kaf van die koning geskui word, en ja, jy wat bang is om dood te gaan, jy wat wereldse besittings van afgoed, jy sal jou moet ek die ding op die hand vat, en op die voorkop, en jou leven sal so schrik en vir jou na happily ever after, sal jy lekker leven, maar die dag wanneer Jesus Christus afkom met die tweede dood, wat hy afkom wat die trompet blaas, Jesus Christus kom af, en hy stier sy engel uit in die windrichtings, noord, oor, suid, west, sal die kaf van die koring geskui word, hoor wat ek vandag vir die dag, die dag gaan jy God die oppervlak af dien, en gaan jou leven gauw in die dag gauw rechtstel, en nou jy wist die lik christenskap speel nie, jy gaan op die harde manier in jou levens, gaan jy leer, jy gaan het hart en duidelik leer, as jy van God een grap gemaakt, sy naam in oneer, en van sy sien, wat sy hele leven opgeoffer het in liefde, so dat jy kan ronddoer, en alles van afgoed, en jou met die hele dinge by mekaar maak, jy gaan die dag op die harde manier, gaan mense leer, hoor wat ek vandag vir jou sê, wie kus, ehm, Ja, dis ook om die bybel ook sê, soek al het eerst die koninkryk van God en die rest sal vir jou gegee word, ken om in al jou wee, en hy sal die paie vir jou gelijk maak, um, nade tot God, en hy sal homself die jou dat vind, genie die lewe, genie dit wat God vir jou gee, die wijsheid en kennis, geniet jou werk, jou vrou, jou man, jou kinders, genie dit, jy is meer as welkom, maar sorg altyd dat God op die troons toe van jou hart sit, niks in die lewe moet vir jou belangriker as Jesus Christus wees nie, en elke dag moet jou lampe vol wees, jy moet voorbereid wees, as Jesus Christus morgen afkom, kan jy nie dronk le, of saam met een, hoe kan ek sê, een vreemde vrou in die bed le, ongetrouwd nie, verstaan jy, jy gaan paas dan vir die kinders, kyk hoe, kyk hoe word ons kinders geslag, kinders is die roof van Godse koninke, kyk hoe gaan dit in die skole, kyk hoeveel echtskeiding is dit al, kyk hoeveel kinder word mishandel, selfs betas, ontvoer, gemolesteer, verkracht, ek wat daar vir jou sê, ehm, jy is baie hard sê, en ek dink as God, as jy dier Godse oor na die wereld kyk, is sy oor vol trane, want hy het nooit die mens geskape, so dat het in sikke gemors kan ontaard nie, hoor het ek vandag vir jou sê, maar ja, amal is vol fout, en die een kan een klip optel en gooi nie, dit is ook ook vir jou sê, dit wat jy ervare beleef en sien hier buit, is geslacht op geslacht, die generaties op generaties, is een bratante afvalligheid, van die echte syver evangelie van Jesus Christus, dit, is die volle waarheid van ons geloof, en dit waar die foute gemaakt word, vir geslacht op geslacht, dit is hoekom alles achteruit gaan, hoe meer kerk hulle opsit, hoe meer gaan alles achteruit, en mense kan dit nie verstaan nie, so jy gaan kerk doen, gaan kyk hoeveel mense verloor hulle levens aan kanker in hospitale, kyk hoeveel christene word vermoor op plaase, in dorpe en stede, kyk hoe baie vrouws wat christene is, word verkracht, Kijk, al die ass skynen, mense moet begin vraag, vraag, en moet kan vraag, maar luister hier so, God sê in sy woord, hy sal ons beskerm, hy sal jou levens beskerm, hy sal oor die grondgebied van die rafferige, sal die gode loos en nie sy voete sit nie, jy sal rust daar slaap, mis daar sy jou nie tref nie, geen wapen sal tegen jou gesmee word, en geen haar sal van jou kop afval, sal nie die wil van ons jimmelse vader nie, nou hoekom gaan dit so met ons, hoekom word ons so verwoes en vernietig? Verstaan my punt, as God dan een leenaar, as die bybel val, dan gooi ons dit in die, dan gooi ons al die bybels op een hoop aan die brand, in die middel van Suid-Afrika, en ons steek het aan die brand, want ons is bezig om ons tyd te mors. Kom, ek vertel jou vandag iets, God is nie een leenaar nie, en ons mense moet begin wakker skut, die handbreek in ons levens optrek, en begin kyk wat rondom ons aangaan. Verstaan jy, bykie minder van ons self, en ons eie, hoe kan ek sê, koninkryke bouw, 
en, en al die materiële dinge, geld en zilver en goud, een kan sit te begin, die aangezicht van God opsoek, en ek kan vandaf jy sê, net soos ou Noach, sal hulle sit een paar te hou, en Joel en Keir, tot die water begin val, en die bootse deur toe maak, verstaan jy, daar was nie een wat buiten die ark was, wat homself kon gered het, die selfde met Sodom en Gomorra, hulle daar gesit en gejol en gekeir, en alles, ge, alles wat grievelik in die oog van God is, was goed gepraat en goed gekeerd, tot die dag wat die Heere die vier, op die mens hulle het afspoel het, en hy wil ek wil vandaf vir jou sê, so sal hulle sit een paar te hou, trouw en keir, en net die lewe geniet, en wie waar die dag, wanneer die trompet blaas, dan gaan hulle lampe leeg wees, en hulle gaan nie voorbereid wees, en weet jy wat, die, die wat halfhartig is, sal in elk geval, uh, um, die prijs betaal, die wat lauwe sal in elk geval dier God uitgespoeg word, en dit wat ek vandag vir jou sê, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is slat die verkeerd om reik te wees, dit slat die verkeerd om een goeie leven te maak hier, maar God moet op die troost toe van jou hart sit, ek sê altyd vir mense, ek kom nie na jou toe om te kyk wat rij jy, en wat bly jy, en wat te werk en titel is achter jou naam nie, nee, 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 ek kom kyk om te sien, hoe dien jy die Heere, of jy die woord die Bijbel getrouw gehoorzaam, ek kom kyk, hoe praat jy met mense, hoe behandel jy, hoe, hoe hanteer jy, verstaan jy, dit is waarna ek kyk, en wat doen jy, wat doen jy vir die koninkryk van God, dit is waarna ek kyk, en dan kyk of jy die Bijbel onvoorwaardig gehoorzaam, sonder enige limiet en perke, en voorvereist is, dit is waarna ek kyk, maar sterk dit as ou week is, ek het weer baie met jou gepraat, as jy my toestemming geest, dat ek baie graag hierdie ook met die publiek wil deel, en, um, Ja, op die einde van die dag, um, wie nie vir ons is nie is, of wie nie tegen ons is nie is vir ons, verstaan jy, ons maak skape by mekaar, ons praat, dis ook om die Heere my gebruik, om die probleme in die kerke te openbaar, maar weet jy wat, nee, baie van hulle is so blind soos, wie, wie, hulle, hulle is geestelik blind en doof, en hulle wil niks luister, hulle is met hulle eie hardkoppigheid bezig, en hulle bring die Heere sy naam in oneer, en, uh, Ja, hulle, hulle, hulle maak christenskap seer, kom ek vertel jou iets, die bybel, die rugleine, gaan kyk vir Jesus Christus, toe hy die, al die mense wat bezigheid gedoen het by die tempel, toe hulle met sweper haar uitgejaag het, hy was vol van die heilige gees, verstaan my punt baie, baie mooi, toe hy daar in Jerusalem ingekom het, met heilige gees en al in hom, het hulle geroer, het hulle met sweper haar uitgejaag, dit is een plek van gebed, dit is heilig, is nie rovers nes nie, en dis hoe veel sê, as jy nog alles goed en recht doen, is dit toch een gesprek vir ander dag, maar jy wat alles word so halfhartig gedoen, net om die oore te streel, terwyl hulle uitstap, en kyk hoe word skape, kyk hoe word hulle uh, verskeer dier wolwe en jakkels, en kyk hoe lyk die mens om die buite, ek kan vir jy een ding sê, uh, ek, die oordeel straf en vergelding kom die Heere toe, kom die my toe nie, maar ek dank God, ek was my hande in ons skulp, en dis ook kom ek alles in die laatste 10, 11 jaar in my vermoe gedoen het, om te praat en te vermaan en te waarskie, dis my werk of mense luister of nie, en dis dit, ek kan net vandag vir jou sê, die mense weet nie waarmee hulle dobbel nie, die verantwoordelikere waarmee hulle te doen het, waarmee hulle praat, hulle verstaan het nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, en dit is ook om die wereld achteruit gaan, die hele wereld, kyk hoe gaan die samenleving, die mensdom, achteruit in sy geheel, kyk die wetteloosheid, um, God is nie een God van wetteloosheid, en wanorde, disrespect, en ongehoorzaamheid, die God wat ek en jy aan bid en dien, is een God van wetterreels, en, 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 en gehoorzaamheid, en orde, dis wie en wat hy is, Kijk hierdie, kijk hoe lewe mense hier buiten, of God in sy bybel nie bestaan, en gaan sit jy by een stopstraat, en gaan kyk hier hoe jaag mense daar oor, of hy witbruin, pink, pers of zwart is, daar is geen respect vir, 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 vir wette en reels en regulaties, daar sê die woord in Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7, jy moet die regering, moet, jy moet hulle kan respecteer, jy mag nie die gesaf wat boe ons gestel het met minachting behandel nie, ons mense praat met die meest disrespectvolste maniere van ons leiderskap van hierdie land, of jy om geïrgestem het of nie, God kie jou nie die recht om boe hulle koppe uit te beeg, hulle beswadder en slecht te sê, maar wie wat sona sê, jy voer in die kerk, dan jyre jyre jy ons so bykie, kom ek vertel jou iets, ek het baie geleer in my leven, as jy die bybel nie wil gehoorzaam, is jy meer as welkom, maar sit op jou eie, jy kan die geleentheid en kans op jou eie gaan vat, niemand sal iets op aarde kan, hoe sê, die uit die jimmel uit aan omgegees, goed of slecht, God is totaal en al beheer, hy is in beheer wat hy toestaan en toelaat in elke land, op elf van die dag is dit die mense kies om een democratische stelsel te, in te stem, 
en alle rande sone wat daar absoluut gaan afskeer en griewel in Godse oor is, goed te praat en goed te keer, as ons dan sikke type mense in die regering instem, moet ons nie vraag vraag, alles uit mekaar het val en alles word dieder en alles val uit mekaar en daar word geen onderhoud gedoen, alles word besteel en in die grond te bestuur en maaikies kyk vir maaikies en al die type goeders, Dis hoe dit lyk, as jy demokratiese stelsel ondersteun, of het nou wit partij is, swart partij, bruin partij, ek het nie een saak, op elke vijf dag, ek stem vir een christelike partij. God het een voertuig nodig om sy werk in die parlement, in die land, in die regering te doen, maar jy moet een christelike partij kan ondersteun, mense wat die velkleer raak sien en taal nie, mense wat nie onderskuit tussen mense nie, mense wat een God aan bid en dien, wat staan vir een God, nie vir vijf dag goore nie, dit is vir wie ek stem, klaar, en a story, en dit wil vandaf vir jou sê, ons, ons mense is ons eie grootste vijand op die oude vir die dag, maar ja, ek het baie gepraat, Sterke vir jou dag, dankie vir, vir die voorig om bykie woord te breek, wat ook maar op my gees op my hart le, ek stuur vir jou die link, en uh, uh, na die uh, ver, verdere verduideliking oor, en die waarskiewings oor bloedlijn vloeke, en um, om wakker te wees, uh, op rechts soos die we versucht as een slange, waakzaam te wees, van die halwe waarheid wat die buiten verspreid en verkondig word, sterke dag, shalom, vrede word vir jou toegewens, en dan mag die Heere hierdie woord ook sien in jou gees en jou hart, in Jesus Christus' naam. Amen.